हेलो एवरीवन नेक्स्ट जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार में जो लेक्चरर और प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई थी उसके सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव हो चुका है मेरिट नए तरीके से बनाई जाएगी इसका नोटिस आ चुका है तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि आप लोग का मेरिट लिस्ट कब तक जारी हो सकता है मेरिट कैसे बनाई जाएगी और फाइनली आप लोग का सिलेक्शन कब तक हो सकता है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा आप लोग अपने वहां पे क्वेरी रख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर जो व्याख्याता की जो पोस्ट आई हुई थी लेक्चरर की जिसके लिए आप लोगों का मिनिमम क्वालिफिकेशन बी रखा गया था बी आप लोगों का होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक्स में मैकेनिकल में सिविल में इलेक्ट्रिकल में कंप्यूटर में तो आप लोग इस फॉर्म के लिए लेक्चरर की पोस्ट के लिए भर पाए थे नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई थी प्रोफेसर की जिसके लिए आप लोगों का बीटेक के साथ आप लोगों का एमटेक होना जरूरी था तो तभी आप लोग प्रोफेसर वाली पोस्ट के लिए भर पाए थे सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी ये दोनों पोस्ट लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो दोनों पोस्ट थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे संविदा के बेसिस पे निकली हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिविल और मैकेनिकल से जिन्होंने बीटेक और एमटेक किया हुआ था वही सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई करवाए थे रिस्पेक्टिव सीट्स आप लोगों ने फॉर्म भरते समय देख ली थी तो चलिए हम लोग इसके सलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या सुधार हुआ है अब आप लोगों का सिलेक्शन का मेरिट कैसे बनेगा तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेक्चरर की जो पोस्ट आई थी उसका मैथ आप लोगों का मेरिट कैसे बनेगा तो यहाँ पे देखिए शुद्धि पत्र निकाल दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा तो देखिए अब यहाँ पर जो लोग बी कैंडिडेट थे वो अप्लाई कर पाए थे लेक्चरर की पोस्ट के लिए और इसका आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होने वाला है तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का 70 नंबर का मेरिट बनाया जाएगा देखिए यहाँ पे है कुल वेटेज है रहेगा 70 नंबर का 70 नंबर को कैसे डिवाइड किया गया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आप लोगों ने बी बी में जो परसेंटेज प्राप्त किए हैं उसको 25 परसेंट में कन्वर्ट किया जाएगा पच्चीस मार्क्स तक साथ में आप लोगों ने एम किया है तो दस अधिकतम 10 नंबर तक का आप लोग का एम का वेटेज मिल जाएगा और पी किए हुए हैं तो पाँच नंबर आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ये तो रही आप लोगों का 40 नंबर का वेटेज की बात अब वेट अब नेक्स्ट जो है 30 नंबर के वेटेज में आप लोगों का सिलेक्शन गेट के स्कोर कार्ड का जो आप लोगों ने का जो स्कोर कार्ड का जो प्रतिशत है उसको तीस अंक में कन्वर्ट किया जाएगा जो कि तीस अंक तक देना होगा तो यही सब सारे परसेंटेज को बीटेक के एमटेक के पीएचडी को और गेट के परसेंटेज को जोड़ करके 70 अंक में आप लोग का मेरिट को कन्वर्ट किया जाएगा उसके बाद फिर आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा इसी तरह प्रोफेसर का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी आई हुई थी जिसके लिए बीटेक और एमटेक किए हुए कैंडिडेट अप्लाई कर पाए थे उसके भी सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव हो चुका है तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं जो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किए थे उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का शुद्धि पत्र आया हुआ है उनका भी वेटेज 70 अंक का ही होगा जिसमें से कि 40 अंक का वेटेज रहेगा एकेडमिक के ऊपर और 30 अंक का वेटेज रहेगा डोमेन और शिक्षा कौशल के बेसिस पे यही चीज़ आप लोगों को लेक्चरर की पोस्ट में भी था जो मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग का बी बी के मार्क्स को 15 परसेंट में किया जाएगा कन्वर्ट जो कि 15 अंक तक होगा और एमटेक के भी मार्क्स को किया जाएगा 15 परसेंट में कन्वर्ट जो कि 15 अंक तक होगा और यहां पे पीएचडी किए हुए हैं जो कैंडिडेट मिलेंगे उनको 10 अंक का एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाएगा और साथ में गेट का स्कोर कार्ड का प्रतिशत को 30 परसेंट अंक में तीस अंकों तक कन्वर्ट करके आप लोग का सत्तर नंबर का मेरिट यहाँ पर बनाया जाएगा ये दोनों नोटिफिकेशन आप लोगों को शुद्धि पत्र जो है ये आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोग का संविदा के ऊपर जो नियुक्ति थी पहले साल भर के लिए होने वाली है उसके बाद बिहार लोक सेवा का आयोग में आगे का जो भी नियुक्ति होगी वो आप लोगों को बता दी जाएगी तो मतलब कुल मिलाकर कि ये है कि आप लोग का सिलेक्शन हो हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है संविदा या तो आगे बढ़ती रहेगी नहीं तो आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को ख़त्म करके आप लोग का परमानेंट जॉब कर दिया जाएगा और जो अलाउंसेस मिलते हैं 
और वो सभी आप लोगों को मिलने लगेंगे तो देखिए यहाँ पे शुरू में चयन प्रक्रिया में बताया गया था 2016, 2017, 2018 दो का ही गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए लेकिन शुद्धि पत्र में बोला गया है किसी भी ईयर का गेट का स्कोर कार्ड होगा तो आप लोगों का मेरिट में उसको काउंट किया जाएगा तो अब तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग का मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है तो एज एक्सपेक्टेड ये एक्सपेक्टेड है कोई ऑफिशियली ये डाटा नहीं है तो मई के लास्ट वीक तक में आप लोग का मेरिट लिस्ट जारी करने की पूरी उम्मीद है सबसे पहले आप लोग का ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट आएगा तो जिन लोगों ने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है उन सारे कैंडिडेट का वहाँ पे लिस्ट में नाम होगा अपने अपने परसेंटेज को कन्वर्ट करके आप लोग पॉइंट में देख सकते हैं वहाँ पर उसके बाद फिर फाइनल मेरिट मिल जाए निकलेगी फिर आप लोग का काउंसलिंग लेटर इशू हो जाएगा तो ये सारा प्रोसेस आप लोग को मई लास्ट से लेकर के जून के फर्स्ट वीक तक होने की उम्मीद है अब आप लोग का ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है तो ज्वाइनिंग देखिए क्योंकि नेक्स्ट सेशन में जो जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक से नया पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा और बी का जो सेशन चालू होता है उसके पहले पहले आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा तो मान के चलिए जो ज्वाइनिंग होगी आप लोग को जुलाई या जुलाई एंड तक होते होते या अगस्त के फर्स्ट वीक तक होते होते आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी एज श्योर इतना आप लोग श्योरिटी माने क्योंकि ये वैकेंसी बहुत पहले आ गई है और जो नया एकेडमिक स्टार्ट होगा डिप्लोमा और बीटेक का उसके पहले पहले ही आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो एकेडमिक आप लोग को जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है तो उसके पहले पहले आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो यही सब सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में बात किए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें थैंक यू